Facebook perde il 22% in pre-market al rilascio della trimestrale. Ciao a tutti investitori, benvenuti in questo nuovo video di Solazioni. Io sono Fabio, imprenditore, investitore, azionario e immobiliare. Oggi andremo a vedere nel dettaglio la trimestrale di Facebook, andremo a capire perché c'è stato questo grosso calo e se questo grosso calo eh, si, potrebbe, eh, si potrà trasformare in un'opportunità. Vi ricordo però di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto per supportarci e rimanere aggiornati su tutti i futuri video Prima di entrare più nello specifico dei numeri andiamo a vedere in maniera diciamo riassuntiva eh, cosa è successo in questa trimestrale, cosa è stato quindi riportato dall'amministrazione. Meta non ha superato le stime riguardanti l'earning per share di 0,16 centesimi di dollaro, infatti ha riportato 3,67 dollari come EPS, superate invece le stime del revenue di 230 milioni di dollari pari a 33,67 miliardi di dollari. Gli utenti della famiglia Facebook, quindi dell'intero gruppo eh, Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger sono in leggero eh, rialzo o meglio in aumento rispetto alla stessa trimestrale dell'anno precedente. Però in realtà se andassimo ad analizzare le, i trimestri precedenti vediamo come questi numeri sono in stallo, anzi alcuni sono in diminuzione. E questo può essere un segnale di come diciamo, la concorrenza, quindi ad esempio TikTok, sta rubando eh, degli utenti eh, a Facebook Facebook, al gruppo Facebook e potrebbe essere un primo allarme che ci fa capire che l'azienda sta avendo difficoltà nel crescere e magari, chi lo sa, potrebbe passare di moda e quindi avere una diminuzione, eh, assistere a una diminuzione degli utenti eh, nei prossimi trimestri. Però ovviamente non è detto che è così. Ciò che delude maggiormente, cosa come possiamo leggere, è la guidance. Infatti eh, la guidance per quanto concerne la crescita dei ricavi che da quanto riportato oscillerà tra i 27 e i 29 miliardi per il prossimo trimestre conti 30,27 miliardi stimati e quindi rappresenta una crescita del eh, 3-11% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente e secondo gli analisti queste stime di crescita sono eh, molto più basse rispetto a quelle previste che addirittura superavano il 15% praticamente Facebook, l'amministrazione di Facebook non si aspetta nei prossimi trimestri la crescita a cui ci ha abituati e questo sicuramente è stato intaccato dal fattore concorrenza come già accennato quindi TikTok che ruba, che ruba eh, una base utenti d'altro canto anche le restrizioni eh, create dal nuovo aggiornamento iOS per quanto concerne la privacy hanno eh, intaccato appunto eh, le revenue e le intaccheranno nei prossimi trimestri addirittura con questo calo eh, in pre-market l'azienda può eh, scambiare ad un PI o meglio scambierà un PI sotto i 19-20 e addirittura Facebook potrebbe raggiungere un P che in genere si associa a quelle aziende non growth bensì quelle aziende che hanno una crescita lenta che a dirla tutta sembra strano per un'azienda del genere. Ma andiamo a vedere nello specifico altri dettagli. Infatti tralasciando la sintesi della trimestrale, quindi le PS riportate, le revenue riportate e la base utenti, eh, voglio andare più nello specifico dei numeri, eh, quindi cercare di capire come si sta muovendo Facebook e come possiamo aspettarci che si muoverà in futuro. Come sappiamo e come appare dai numeri riportati, il grosso delle revenue di Facebook derivano dalla pubblicità e qui la crescita comunque è sostanziale. Infatti si passa da 69 miliardi nel 2019 a 114 miliardi nel 2021, questo solamente per il segmento pubblicità che tanto alla fine è il grosso del fatturato di Facebook, quindi diciamo che bisogna eh, inizialmente concentrarsi su di esso per vedere appunto se sta crescendo o meno. Diciamo che sta crescendo, anche se ha mancato l'EPS e eh, anche questo trimestre eh, diciamo c'è stato un bel incremento di ehm, diversi miliardi di dollari infatti la trimestrale ha riportato 32,63 miliardi di revenue nel comparto pubblicitario contro i 27,18 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente 
Da come riportato nel prospetto Facebook ha una fa una distinzione, infatti qua possiamo vedere la divisione tra i ricavi generati da pubblicità e eh, dalla famiglia eh, Facebook, come tutti la conosciamo, quindi Instagram, Whatsapp, Messenger e, mh, e Facebook stesso appunto come social e non come gruppo e eh, si distingue con Reality Labs che include invece progetti hardware e software di realtà virtuale, quindi metaverso eccetera, che comunque è il progetto più ambizioso di facebook in questo periodo questo quindi il metaverso è quello che sicuramente ci interessa eh, più di tutti in questo periodo eh, perché perché è un progetto sicuramente ambizioso come già detto ma eh, allo stesso tempo sanguinoso infatti sta facendo bruciare alla società al gruppo meta platforms miliardi e miliardi di dollari trimestre dopo trimestre e questo sta intaccando quindi la crescita o meglio gli utili della società non sono diciamo negativo comunque eh, per quanto riguarda da Reality Labs quindi per questo comparto ma mi aspettavo una crescita ancora più rapida eh, visti comunque i miliardi bruciati che stanno togliendo eh, altri investimenti potenziali alla società. Infatti i ricavi generati nell'ultimo trimestre eh, per questo comparto Reality Labs sono di 877 milioni eh, mentre quelli bruciati letteralmente bruciati sono 3,3 miliardi di dollari solo nell'ultimo trimestre nel complessivo invece eh, quindi dell'anno eh, 2021 abbiamo dei ricavi di 2,2 miliardi di dollari eh, nel segmento Reality Labs mentre quelli bruciati sono 10 miliardi di dollari qui in realtà sono diversi i punti eh, secondo cui secondo me bisogna ragionare su infatti innanzitutto Facebook ha cambiato il suo nome in Meta Platforms questo indica una un focus appunto su questo progetto eh, che potrebbe davvero portare a dei numeri eh, quindi in termini di fatturato davvero spaventosi d'altro canto eh, facebook magari sta considerando il fatto che ci potrebbe eh, iniziare ad essere un piattismo che non è quello a cui siamo abituati e eh, siamo stati abituati negli anni per quanto riguarda proprio la crescita di utenti della famiglia facebook per quanto concerne il discorso social e d'altro canto deve per mantenere eh, la sua posizione ehm, diciamo eh, per mantenere ehm il suo potere come azienda magari deve aprirsi su un altro comparto per poi portare eh, quindi delle nuove fonti di guadagno e diversificare eh, con delle entrate che vanno oltre il social network quindi l'azienda sa che deve reinventarsi e questo è essenziale per il beneficio dell'azienda nel lungo periodo che altrimenti potrebbe potenzialmente eh, vedere un grosso rallentamento in termini di crescita dei ricavi questo però sembra quasi una scommessa infatti non sappiamo in effetti se Facebook riuscirà nel suo intento e anche se ehm, vi è una crescita eh, per quanto concerne questo segmento Reality Labs ancora non possiamo secondo me affermare eh, che eh, sia un successo oppure un fallimento visto comunque i soldi bruciati i capitali bruciati sono molti e la crescita non, non ha diciamo quelle percentuali eh, che uno si aspetterebbe appunto visti i capitali impiegati d'altro canto voi mi direte giustamente che tutti i progetti all'inizio richiedono eh, degli investimenti consistenti soprattutto con un progetto del genere e eh, bisogna esclusivamente pensare a lungo periodo e a questa eh, diciamo affermazione io rispondo che sicuramente sono d'accordo eh, con questo ma d'altro canto eh, forse mi sarebbe piaciuto eh, vedere eh, Facebook lavorare su questo progetto Reality Labs in maniera totalmente distinta magari con un'altra azienda perché comunque questo sta intaccando il bilancio della società però magari è un'opinione eh, del tutto errata il management ha già annunciato spese totali per il 2022 pari a 90-95 miliardi di dollari e eh, 90-95 miliardi di dollari è una crescita data dalla guidance per il prossimo trimestre solo del 3-11% è discutibile, questa è una cosa che sinceramente non mi ha fatto impazzire leggere e penso che sia proprio questa la ragione per cui comunque in pre-market ci sia questo dato così negativo quindi non tanto per l'EPS mancato bensì per l'outlook, per la guidance così bassa 
Quindi si passerà da 71 miliardi di spese totali a 90-95 miliardi nel 2022 con un 30% di spese di incremento. E quindi quanto dovrebbero essere le revenue per giustificare eh, delle spese del genere? Visto che comunque eh, siamo stati abituati che, eh, o meglio, dal 2021 dal 2020 al 2021 c'è stato un incremento del 37% come possiamo leggere in questi dati eh, mentre dei costi del 34% se anche l'anno a seguire vi sarà un eh, incremento di oltre il 30% dei costi almeno ci dovrebbe essere un 33, 34, 35% di aumento anche delle revenue altrimenti è discutibile questo outlook e questa decisione di impiegare così tante risorse e anche andando a vedere il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2020 sì è vero che c'è stata la crescita del 20% quindi revenue passate da 28 a 33,6 miliardi di dollari ma andiamo a, andando a vedere i costi totali incrementati del 38% Sicuramente non è stato una grandissima, un grandissimo passo in avanti, inoltre l'utile al netto delle tasse è addirittura inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, infatti abbiamo 10 miliardi al netto delle tasse contro 11 miliardi eh, di utile nell'anno precedente, eh, nella stessa trimestrale dell'anno precedente. Altra nota, riacquisto delle azioni. Qui eh, c'è qualcosa da dire, nel senso che 20 miliardi sono stati impiegati solo nell'ultimo trimestre eh, nel riacquisto delle azioni. 44 miliardi totali impiegati nel 2021. Ora, c'è chi in questo momento dice, eh, sta dicendo che eh, era meglio per l'azienda distribuire dividendi, quindi iniziare a distribuire dividendi visto che ancora non li distribuisce. C'è chi dice che la mossa eh, che è stata fatta è stata una mossa giusta. Io vi dico la mia opinione personale, eh, non so ovviamente se è giusta una piuttosto che l'altra, la mia opinione è che comunque non era il momento migliore per effettuare questo acquisto delle azioni tenendo in considerazione che comunque l'amministrazione sa dell'outlook, sa della, eh, appunto della guidance perché è l'amministrazione stessa che ovviamente dichiara eh, la, la guidance, quindi riporta la guidance quindi se c'era comunque una stima di crescita così bassa per il prossimo trimestre anche se non è del tutto chiaro eh, nel 2022 quali sono le prospettive che l'azienda ha in termini di crescita sicuramente avrebbe potuto temporeggiare o comunque non impiegare delle risorse eh, così eh, alte infatti solo considerando la perdita in premarket, in premarket praticamente quei 20 miliardi investiti negli ultimi tre mesi eh, portano a una perdita di 5 miliardi di dollari e non si parla comunque di piccole cifre considerando che l'utile eh, di facebook in tutto l'anno è sicuramente inferiore ai 40 miliardi l'anno quindi è inferiore alla cifra effettuata per il buyback delle azioni Infatti è proprio il 25% di perdita eh, poiché le azioni acquistate erano state acquistate a 390 dollari per azione negli ultimi tre mesi. Qua eh, ovviamente c'è da una parte eh, un segno positivo, nel senso che eh, Mark Zuckerberg potrebbe farci capire che secondo lui il prezzo a 330 dollari per azione è davvero eh, sottovalutato per l'azienda Facebook e se consideriamo eh, tutte le altre big tech, a dire la verità, Facebook è quella che scambia multipli più bassi. Eh, questo se teniamo in considerazione aziende come Amazon, Apple, Microsoft, Google e tante altre. Facebook diciamo è quella che eh, appunto sta scambiando dei multipli eh, più bassi e d'altro canto secondo me eh, la, eh, il management poteva eh, diciamo usufruire utilizzare questi fondi questi capitali in maniera differente portare un beneficio maggiore all'interno del suo gruppo ovviamente la situazione poteva andare diversamente magari l'azienda invece eh, tornava ad avere prezzi sui massimi quindi eh, era stato fatto un giusto riacquisto delle azioni però ricordiamoci sempre che appunto l'azienda sapeva eh, della, della guidance che avrebbe riportato nei prossimi mesi quello che mi aspetto a questo punto visto questa decisione è che ci sarà un continuo a questo punto riacquisto delle azioni anche nei prossimi mesi visto che il prezzo eh, potrebbe scendere eh, drasticamente ma eh, diciamo rispondendo alla domanda che tutti magari si stanno ponendo in questo momento conviene acquistare azioni facebook allora Secondo me è assurdo vedere un'azienda come Facebook con un P-ratio eh, inferiore ai 20. 
Sicuramente l'azienda sta passando un momento di eh, tra virgolette debolezza nel senso che è stata intaccata dall'aggiornamento US, dalla concorrenza di TikTok e, e sta bruciando tanti capitali per questo progetto ambizioso. E, d'altro canto da anche un punto di vista tecnico eh, diciamo il 240-245 dollari per azione è un bel supporto che se è rotto potrebbe arrivare sui eh, 225 dollari però potrebbe allo stesso tempo anche fermarsi su questo prezzo eh, fino a quando nei prossimi mesi comunque si capisce meglio la situazione e poi magari eh, nel caso in cui le prossime trimestrali saranno positive ci potrebbe essere quindi ancora un rimbalzo verso l'alto niente è certo nessuno può anticipare il mercato sono semplicemente delle ipotesi di quello che si potrebbe venire a verificare nei prossimi mesi per quanto riguarda la mia eh, opinione eh, io credo che sicuramente facebook sta raggiungendo un prezzo interessantissimo e nonostante i soldi bruciati nonostante i problemi e eh, l'utile che l'azienda riesce a generare i margini di utile che l'azienda riesce a generare sono notevoli e facebook ha un bilancio che a parte questi piccoli problemini è uno dei migliori sicuramente al mondo ora non si sa eh, nessuno sa quando e se eh, tutto ciò che riguarda il metaverso avrà davvero un posizionamento all'interno delle nostre vite o comunque abbia un mercato ehm, vero e proprio eh, quindi non si sa se facebook davvero avrà un grossissimo vantaggio da questi investimenti le revenue stanno crescendo se eh, anche se io mi aspettavo una crescita più rapida almeno nei primi periodi non è detto che comunque non possa diventare un comparto importantissimo o meglio primario per facebook nel lungo periodo e invece e quindi si potrebbe capovolgere la situazione dove mentre adesso le, le advertising quindi le pubblicità consistono nel business primario di facebook non è detto che un domani sarà un business secondario invece il metaverso sarà il suo business primario Tutte queste sono delle ipotesi, bisogna stare cauti, eh, molto probabilmente farò un piccolo aumento delle azioni nel mio portafoglio, però sarò cauto perché voglio inquadrare ancora meglio la situazione in generale. E voi invece cosa ne pensate di questa azienda? Eh, cosa ne pensate di Facebook a 240 dollari per azione? Pensate che può scendere a 220? Pensate che rimbalzerà? Pensate che bisogna preoccuparsi poiché magari Facebook non riuscirà più a mantenere una crescita? anzi avrà una decrescita delle sue base utenti oppure pensate che Mark troverà la soluzione e farà eh, crescere questa azienda eh, come siamo stati abituati nel passato anche nei prossimi anni fatemelo sapere nei commenti spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto ciao a tutti i miei storie al prossimo video